இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு நடுக்கடல ஒரு ஒரு டெத் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருமே பேனிக் ஆயிடுவாங்க இந்த மைல்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வந்து சொமாலியா கோஸ்ட்லேருந்து தூரமாக இருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் வசல்னு சொல்லுவாங்க மதர் வசல்ஸ்னா பெரிய ஷிப்பு மாதிரி இருக்கும் அதில் அப்படியே நிற்கும் அதுக்கு மேலே வந்து குட்டி குட்டி போட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் பைரட் சொல்லுவாங்க பெரிய கிரானட் லான்ச் பண்ணாங்க பின் தளத்தையே ஓட்ட போட்டு போட்டாங்க ஒரு <laughs> அந்த ரூட்டை நீங்க போகாம போகாம பண்ண முடியாது போகாம யூஎஸ்லயே நுழைய முடியாது நீங்க யூஎஸ் யூஎஸ்ல இருந்து யூரோப்பும் அந்த யூரோக்கு வர முடியாது கிராஸ் பண்ணாம போக முடியாது ஆகாயம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்ரஃப் எப்போவுமே நாம் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான மனிதர்களை கொண்டுட்டு வருவோம் இந்த முறை நம்மக்கிட்ட ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக யூனிக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் ட்வின்ஸாக ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க யார் அப்படின்னா வந்துட்டு மர்ச்சன் நேவிஸினுடைய வைஸ் கேப்டன் மிஸ்டர் ரா ராகுல் அண்ட் ராம்கி வணக்கம் சார் வணக்கம் ராகுல் ராம்கி இப்போ எப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கில் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் பொண்ணுங்களே இருக்க மாட்டாங்க இது ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இருக்குது இல்லை இப்போ இதுக்கு நானும் முக்கியமாக சொல்ல வரேன் இப்போ அப்படியே மாறிடுச்சு இப்போலாம் இப்போ வேறு லெவல் ஒரு பொண்ணுங்களை மட்டுமே ஒரு குருவாக ஃபுல்லாக வச்சு ஷிப் ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ வேறு லெவல் ஆகிடுச்சு அதாவது டில் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் டென் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இந்த கேரியருக்குள்ளே வந்திருக்கோம் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களே கிடையாது கிடையாதாம்மா ஓகேவா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்காங்க அது எங்களுக்கு தெரியல இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் சேல் பண்ணுற கப்பல் கம்பெனியில் கேப்டனே ஒரு மூணு கேப்டன் பெண் கேப்டன் இருக்காங்க ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட்னு வந்து இப்போ வேறு லெவலில் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துருச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஆனால் இது ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் முதல் முதல் இந்த சி மேன் சி மேன் தான் இருந்துச்சு தவிர சி உமன் இல்லை இப்போ வந்து அந்த மாதிரி டேர்மே மாறப்போகுது சி உமன் முன்னாடிடுவாங்க இப்போ ஷிப்பில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு எல்லாம் பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படின்னு போது இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டெத் மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருது அப்படின்னா அது ஜி ஒன்றும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் சொல்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு மனுஷனை பார்த்து பழகி அவர் கூட சிரித்து பழகிட்டு தப்புன்னு அவர் அவர் அந்த இறந்துட்டாருன்னா கப்புனும் போது அதை தாங்கவே முடியாது இது எப்படி ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் நீங்கள் பிக் பாஸே எடுத்துக்கோங்க டக்குன்னு எவிட்டானா எல்லோரும் அழுவாங்க எங்கேருந்து தான் அந்த அழுவா வருது தெரியாது இவ்வளோ நாளாக அவனை அவனை தான் போகணும் அவன் தான் போகணும்மாங்க அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போனோன்னே எல்லாம் அழுவாங்க ஆனால் நீ பார்த்துட்டு போன பட்சமாக எக்ஸாம்பிள் கிரேட் பிக் பாஸில் கூட பட் இங்கே ஒரு உண்மையான விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தர் உயிரை இழந்துட்டாருன்னு அப்படியே கப்பல்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அங்கே இருக்கிற எல்லாரோட மாரலை அடித்து தள்ளிடும் ஐயோயோ அதுக்கப்புறம் கப்பலில் வந்து இப்போ மூட நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இவரோட ஆவி இங்கே தான் சுற்றுதுன்ற மாதிரிலாம் சுற்றுவானு கே கோஸ்ட் ஷிப்பாக கோஸ்ட் ஷிப்பாக மாறிடும் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் இப்போ இதை வந்து நடந்த விஷயத்தினால சொல்கிறேன் அந்த பக்கமே யாரும் போக மாட்டாங்க அந்த ரூம் பக்கம் யாரும் போக மாட்டாங்க அங்கே அவரை மாதிரி எனக்கு குரல் கேட்குதுன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவான் என்னால் நைட்டு தூங்கும்ல ஏதோ என் கேபின் யாரோ வந்து தட்டுறாம்மா இது வந்து ச இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் இது வந்து எப்படி கப்பலை இறந்து பார்க்கறோம் அதாவது கப்பலை இப்போ இது என்ன ஆகும் எல்லோரும் கப்பலில் இருக்கிறவங்க வேலை செய்ய மாட்டோம் முதல் சார் எனக்கு தூக்கமே இல்லை எனக்கு காலையில் நல்லா வேலை பார்க்க முடியாதுன்றோம் எனக்கு அவர் யாரும் எனக்கு வந்து அந்த ரூமில் சத்த போடுற மாதிரி இருக்குது சலசலனு சார் சவுண்டு வருது வந்து யாரோ க கதவை தட்டுற மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிகாஸ் நம்ம அவ்வளோ படம் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து உள் மனசில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கையாக இருந்தால் கூட கப்பல்லையும் இதை வந்து நம்மளை வந்து பயங்கரமாக அவர் பாதிக்க வைக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் இது ஒரு பக்கம் போக கப்பலில் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் இது சாதாரண விஷயம் அதுவும் நடுக்கடலில் ஒரு 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 டெத் ஆகிடுச்சுன்னா இதை டாப் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப 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 ஏன்னா எல்லாருமே பேனிக் ஆகிடுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா இது வந்து இது வந்து ரெகுலர் விஷயம் கிடையாது 
ஓ மேபி ஹோல் கேரியரில் மேபி ஒன் ஆர் டூ இன்சிடென்ட்ஸ் இது மாதிரி ஆகும் அது மாதிரி ஆகிறப்ப எல்லாருக்குமே மொதல் விஷயம் என்ன தோணும்னா ஐயோ இது என்ன என்ன பண்ணுறது நம்ம இப்படி இப்படி ஒரு ஆ இது மாதிரி ஒன்று ஆயிடுச்சு என்ன பட் என்ன பண்ணுறது எதுவாக கப்பலில் நடந்தாலும் கேப்டன் சீஃப் இன்ஜினியர்ஸ் சீஃப் ஆஃபீஸர்ன்றவங்க வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க அவங்க இல்லாமல் அந்த கப் எதுவுமே நடக்காது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இந்த டாப் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மொதல் நாங்கள் டிக்ளேரே பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது இது செத்துட்டாருன்னு சொல்லி நாங்கள் டிக்ளேரே பண்ண மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ரேடியோ மெடிக்கல் அட்வைஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டு அந்த சிஆர்எம் என்னைக்கு வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபோட்டோகிராஃபிக் எவிடன்ஸு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோ அட்வைஸ் நாங்கள் கேட்போம் அவங்க இதெல்லாம் சொல்லி ஆமாம் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க ஒரு லிஸ்ட் அனுப்புவாங்க அந்த படி அந்த சிம்டம்ஸ் படி அவங்க டிக்ளேர் ஆகி ஓகே அவங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து டாக்டர்ஸாக எனித்திங் யார் வெறும் ஒன்லி மெடிக்கல் அட்வைஸ் கொடுக்குறது தான் அது ஆனால் நீங்கள் வந்து யூஆர் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர் டு டிக்ளேர் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது எப்படியா வீட்டில் ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டால் கூட நம்ம டாக்டர் வச்சு தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் எஸ் யூ டெட்டு அதே மாதிரி தான் கப்பல்லையும் ஆனால் என்ன அவங்க சொல்கிற வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து வச்சு நாங்கள் பார்ப்போம் இவருக்கு கண்ணில் அந்த மாதிரியான பீப்புள் டைலட் ஆகிடுச்சா ஹார்ட் பீட் இது ஆகிடுச்சா லங்ஸ் இது எதுவும் எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் பார்த்துட்டு அப்புறமேல அவங்கள்ட்ட தான் சொல்லணும் மொதல் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் போயிட்டு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க எஸ் இஸ் டிக்ளேர் டெத்துன்னு இதுக்கு அப்புறமேல தான் இந்த விஷயத்தையே நாங்கள் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்ல ஆரம்பிப்போம் எப்படி இப்போ இவங்களை வந்துட்டு இங்கேருந்து கொண்டு அதாவது அதுதான் சொல்ல வரேன் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிக்கு கம்பெனி ஓனர்ஸ்க்கு அவங்களோட நெஸ்ட் ஆஃப் கின்னுக்கு அதாவது அவரோட சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஆட்கள் அவரோட மனைவியோ அவங்களோட பேரண்ட்டோ குழந்தைங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது இதெல்லாம் சொல்லி அவ மொத அவங்களெல்லாம் தேத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று இருக்குது பாடி ப்ரிப்பரேஷன் பாடி ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் அவரை கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் ஒரு ரேப் பண்ணி அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக டைப் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஒரு இது பேக் மோசரி பேக் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்கில் வச்சு இதுக்காக ஷிப்லன்னு ஒரு இடம் தனியாக கிடையாது கப்பலில் எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்காக ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளாக தான் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரொவிஷன் ஒன்று ஒப்ப வைப்போம் ஃப்ரீசர் ரூம்னு ஒன்று வைப்போம் நீங்கள் அது சாப்பிட்ற வைக்கிற இடம் அது அதை கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணி அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி சேர்த்து சேர்த்து பண்ணி வைப்போம் அது வேலையே கிடையாது ஆஸ் அ மாஸ்டராக நான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பழங்களையோ ஃபிஷ்ஷரியோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு இடமா ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு பாடியை இது பண்ணிவிடுவாங்க பாடி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் போர்ட் ஏஜென்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் அங்கே இருக்கிற இமிகிரேஷன் அங்கே இருக்கிற குவாரண்டைன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் அது ஹோட்டல் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட நாம் இதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா ஃபுல் டெக்னிக்கலாக போயிடும் நெக்ஸ்ட் நெட் போர்ட்டில் இந்த அவங்க இவங்களோ இது இதுக்கான எல்லா எவிடன்ஸையும் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஏன்னா ஷிப்பில் டெத்துங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அது அப்படியே விட்டுற முடியாது ஒருத்தங்களை கொண்டு கூட தூக்கி வச்சுட்டுலாம் இறக்கிட முடியாது இல்லை அப்புறம் கொலையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ தே வில் டூ இன்வெஸ்டிகேஷன் எவ்ரி திங் தட் ஆல் பிக் பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு டெத்துன்றது வந்து அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி சீன் மாறி மாறிடும் பட் ஆனால் அந்த இமீடியட் போர்ட் வரைக்கும் நம்ம ஆமாம் வி கேன் கேரி த பாடி until we need to reach next port adu varaikum vachittu adha vand once reach aanadhukku appuram they will do a investigation ellam panni periya investigation la nadakkum adhukku appuram post yaar first idha paatha idhu enna maari nadanduchu adha maari ellarum statements kudukkanum adha la kuduthadhukku appuram they will clear the body and once everything on board vand idhu vand normal ana death da natural death nu onaya then we will leave the ship adhukku setthavangalukana அவங்க யார் இறந்து அந்த ரேங்க்ல இறந்தாங்களோ அவங்களோட அவங்களோட சேலரி அவங்களோட பிலாங்கிங்ஸ் அவங்க லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பார்சல் பண்ணி அதே போட்டியே ரிப்பார்ட் பண்ணி லாக் புக் என்ட்ரி இது வந்து ஏதோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சுன்னா கப்பல லாக் புக் என்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்கு அது எல்லாத்தையும் எல்லாமே எவிடென்ஸ் பண்ணி வச்சு எவிடென்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து எவிடென்ஸாக நாங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே பெரிய ப்ராசஸ் இது இதெல்லாம் வச்சிருந்தா தான் அவருக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட்டே கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே நீங்க முத கேஸ்ல இருந்து வெளில வர முடியும் நம்ம வெளிய வர முடியும் வெளிய வர முடியும் இப்ப நீங்க எதுமே பண்ணல என்ன இது ஒரு மர்டரா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேஸ் எல்லாம் தப்பா ஆயிரும் அப்
ஸோ இதான் டாக்குமெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இது இல்லாமல் ஸோ மெனி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து மிகப்பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அது வந்து கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க படிக்க வரவங்களுக்கே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இப்போ நம்ம பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது வந்துட்டு கமர்ஷியலாக பண்ணக்கூடியது பேசஞ்சர்ஸ் கொண்டுட்டு போகிற ஷிப்ஸ் இல்லைல்ல பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ் ஷிப்ஸ் கிடையாது நான் பண்ணுறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆயில் டேங்கர்ஸ் கெமிக்கல் டேங்க் ஸோ அவங்கள வந்து அதில் வந்து நாங்கள் பேசஞ்சர்ஸ் நாங்கள் கூப்பிட்டு போக மாட்டோம் பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ்ங்கிறது பேனஜ் அது தனி செக்டர்ஸ் அது அது வந்து இந்த ரூட்டுக்குள்ளே வராதா லைக் அந்த பைரசி அந்த பைரட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அது எப்படி அவங்க அந்த ட்ரேடிங் இருக்குன்றத சி சால்ட் பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ் எப்படி ட்ரேட் ஆகும்னா சீசனல் வைஸ் அது ட்ரேட் ஆகும் எந்த சீசனில் எந்த ஏரியாவில் எந்த மாதிரியான இடம் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் தான் அந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் நடக்கும் இப்போ அந்த பைரசி பைரசி நம்ம நிறைய இடங்களில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பேசஞ்சர் ஷிப் ஒரு ரூட்லேயும் பைரசி இருக்குன்ற மாதிரியான விஷயம் சொல்லுவாங்க அதாவது பைரசிங்கிறது வந்து எப்படின்னா அந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் கேரிபியன்லாம் நம்ம அந்த ஹாலிவுட் படங்கள்லாம் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம ஊரில் கூட வந்துட்டு நிறைய இங்கேருந்து நார்த்துக்கு போகிற ட்ரெயினில் வந்துட்டு சில பர்டிகுலர் ஏரியாஸ் வந்துட்டு ரொம்ப லைக் டக்குன்னு வந்துட்டு யாராவது உள்ளே பூந்துருவாங்க தெஃப்ட் நடக்கும்ன்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா ஷிப் அப்படின்னும் போது அங்கே தெஃப்ட்டுங்கிறது எப்படி இது இது நல்ல ஒரு கொஸ்டின் இது இது வந்து பைரசிங்கும் போது ஹியூஜ் பெரிய டிராபிக் அது பெரிய டாபிக் இது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பீட்டாக முடிக்கணும்னா பைரேட் வந்து அட்டாக் அவங்க வந்து மோட்டிவே வந்து பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அதனால எந்த ஒரு பெரிய பலனும் கிடைக்க போகிறது ஓகே ஓகே கார்கோ ஷிப்ஸ் தான் அவங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவ் ஏன்னா அங்கே கார்கோவும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப இப்போ எண்ணெய் கப்பல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்கோவே அவ்வளோ கோடிக்கணக்கான கார்கோ இருக்குது முந்நூறு கோடி வச்சுக்கோ கார்கோவே முந்நூறு கோடி கப்பல் ஒரு முந்நூறு கோடி உள்ளே இருக்கிற ஆளுக்குன்னு பார்த்தாலே அவன் அவனுக்கு எதிர்பார்க்குறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மக்களை அவனை தூக்கிட்டு போய் எல்லாத்தையும் அவனை எடுத்து பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடை போட்டு அதை போட்டெல்லாம் வச்சுருக்கணும் அதை இப்படி பண்ண மாட்டாங்கண்ணா அதனால் அவன் ஃபைரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்கோ ஷிப்பை தான் ஃபஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ஏறுறது தான் அவங்களுக்கு ஈஸி ஏன்னா பேசஞ்சர் ஷிப் ஸ்பீடும் அதிகம் ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப ஸ்பீடு அதிகம்னால அவங்களால சேஸ் பண்ணி அந்த கப்பலை ஏற்ற முறை ஏற முடியாது டக்குனு அந்த சின்ன போட்டை வச்சு அவங்களால ஏறி வர முடியாது இதே ஒரு கார்கோ ஷிப் வச்சுக்கோங்களேன் பேசஞ்சர் ஷிப்பை விட ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற கப்பலெல்லாம் அவங்களுக்கு டார்கெட்டே கிடையாது அவங்களால பண்ண மாட்டாங்க அந்த சின்னதாக போகிற அந்த ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிற கப்பலை மட்டும்தான் அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க பட் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சுவாரஸ்யமாக நீங்கள் இருக்கும்போது அட்டாக் தான் நடந்திருக்காங்க இப்போ நாங்கள் என்னோட நடந்த ஜூனியர் டைமில் வந்து பெரிய பெரிய அட்டாக்லாம் எங்கள் ஷிப்ஸ்க்கே ஆகிருக்கு அப்போ நாங்கள் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் ஹேட்டனில் டிரான்சிட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த டிரான்சிட் காரிடார்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் முதல் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த கான்வாய் அந்த நேவல் ஷிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ எந்த ஒரு எந்த ஒரு ரோந்து பணியிலையும் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ அட்டாக் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அப்போ அந்த இடத்துல ரூட்லாம் போடும்போது நாங்கள் ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம்னா ரூட் அந்த ரூட் வந்து கோஸ்ட் பக்கத்தில் போட்டிருந்தோன்னு வச்சுங்க எங்களுக்கு அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷிப்பில் தான் நாங்கள் போய்ட்டு இருக்கும்போது ரூட் பக்கத்தில் போட்டிருந்துச்சு அப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வந்து சொமாலியா கோஸ்ட்லேருந்து தூரமாக இருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் வசல்னு சொல்லுவாங்க மதர் வசல்ஸ்னால் பெரிய ஷிப்பு மாதிரி இருக்கும் அதில் நிற்கும் அது அப்படியே நிற்கும் அதுக்கு மேலே வந்து குட்டி குட்டி போட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த போட்டு போய் ஸ்கிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவானுங்க அந்த போட்லேருந்து அந்த ஸ்கிப்ஸை வந்து கீழே தண்ணியில் அப்படி இறக்கி அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் பைரட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அந்த அந்த கோஸ்ட்டில் அவங்க கோஸ்ட்டில் பக்கத்தில் போகிற ஷிப்ஸை வந்து சேஸ் பண்ணிப்போங்க சினிமா மாதிரியே இருக்கும் இந்த இது இருக்குல்ல இந்த கேப்டன் ஃபிலிப்ஸ்லாம் படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கேப்டன் ஃபிலிப்ஸில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் வர மாதிரி இப்படியே துரத்திக்கிட்டே வருவாங்க கிரானைட்டை கிரானைட் வச்சு அப்போ நாங்கள் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட் பண்ணாங்க பெரிய கிரானைட் லான்ச் பண்ணாங்க ஒரு <laughs> ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே மார்க்கிங் கிளியராக இருக்கும் அது தொலைச்ச கண்ணை தொலைச்சு ஏன்னா நல்லா திக் திக்காக இருக்கிற ஸ்டீல் அது ஸோ உள்ளே நுழைய முடியாது பட் இதே அவங்க கிளாஸில் அடிச்சிட்டாங்க உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஓகே கிளாஸில் அடிச்சிட்டாங்கன்னா தான்
அதில் கொடுக்கப்பட்ட சேஃப்டி மெஷர்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் ஷிப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ அந்த ஷிப்ஸ் எல்லாமே அங்கே போவோம் அந்த இதை தான் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து இப்போ இந்த பைரசியான அட்டாக்குங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடும் மிகவும் கம்மி ஆகிடுச்சு அதாவது சொல்லப்போனால் இப்போ ஜீரோ மாதிரி தான் இருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஹைஜாக் பண்ணிடுவாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் நிறைய ஹைஜாக் நடந்திருக்கணும் போது இப்போ மோஸ்ட்டாக அந்த ஹைஜாக் வந்துட்டு அந்த கமோடிட்டிக்காக தானே இருக்கும் கமோடிட்டி ரேம்ஸ் ஹேண்ட்ஸம் அதாவது அது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஹோஸ்டேஜஸ் இப்போ நிறைய படம்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்படி அப்படி ஒரு சம்பவம் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது இவ்வளோ ரேன்சம் கேட்டாங்க அப்படிங்கிற நிறைய நடந்திருக்கு நிறைய ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் என்னோடய கப்பல் பேரை சொல்ல நான் விரும்பலை பட் நான் அந்த கப்பலில் நான் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா என் கப்பலுக்கு நடக்கலை எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கப்பலுக்கு ஆகிடுச்சு இது நானும் சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து இது நார்மலாக எங்கே நடக்குன்றதை முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எங்கே நடக்குன்னா இது வந்து சொமாலியா கோஸ்ட்டில் நடக்கும் சொமாலியா கோஸ்ட்டுங்கிறது ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா ஆப்ரிக்கா உங்களுக்கு தெரியல ஆப்ரிக்காவில் நம்ம இந்த ஜிபூத்தி இந்த ஏரியாலாம் நம்ம பர்ஷியன் கல்ஃப் ஏரியாவில் வரும் சொமாலியா அது கீழே டான்சானியா டா கென்னியா அந்த ஏரியாங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா தான் வந்து அந்த ஏரியாவில் தான் பயங்கர ரிஸ்க் ஆகிடும் ஸோ மோஸ்ட்டாக அப்போ அந்த பீப்புள் தான் பண்ணுவாங்களா இல்லை அங்கே வேறு நாட்டினுடைய அந்த பீப்புள் தான் பண்ணுவாங்க அந்த லோக்கல் பீப்புள் தான் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலராக அந்த சொமாலியன் பீப்புள் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட வேலையே என்னென்னா தேர் ட்ரெயின்டு அவங்க வந்து நார்மலாக கிடையாது தேர் வெல் ட்ரெயின்ட் இது அன்அபிஷியலாக இன்னொரு கூட சொல்லுவாங்க அந்த அங்கே ஒரு இன்ஸ்டியூட்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க இவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்குன்னு இது மாதிரி எப்படி ஹைஜாக் பெரிய பெரிய கப்பலை ஹைஜாக் பண்ணுறது எப்படின்னு அதாவது பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் மாதிரி வச்சு அந்த வெப்பன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு கப்பலில் எப்படி ஏறுறது அந்த கப்பலில் எப்படி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த கப்பலில் போய் பண்ணுறது அது எப்படிப்பட்ட மேக்னெட்லாம் ஒட்டுறது ஒட்டி எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணலான்றது ஃபுல்லாக அந்த அது பண்ணுறது சின்ன பசங்க ஒரு என்ன ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பசங்க சின்ன சின்ன பசங்க அவங்க தான் பண்ணுவாங்க அவங்கள அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க தே ஆர் ஆல் ஸோ இது ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் என்ன ஆச்சுன்னா சம்வேர் லைக் நாங்களும் ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு சொமாலியா கோஸ்ட்டில் இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் ஒன்று வந்துச்சு இது மாதிரி எங்கள் கேப்டனை எங்கள் கேப்டனை வந்து கால் பண்ண சொல்லி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஸோ அவர் மேலே வந்து கால் பண்ணி கே ஆஃபீஸ்க்கு கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு அப்படின்னொன்னே அப்போ எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஜூனியர் லெவல் ரேங்க்கில் இருந்தேன் தேர்ட் ஆஃபீஸராக இருந்தேன் ஸோ அவர் ஃபோனை வச்சுட்டு ஒரே அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னடா இது இவர் அழுவுறாருன்னு போய் கேட்கலாமா வேணாமா கேப்டன் கேப்டன் அழுவுறாரு அவர் போய் கேட்டால் திட்டி திட்டிட்டு போகிறாருன்னு வேறு பயம் சரி போய் கேட்போம் என்ன தான் சொல்கிறாருன்றதுக்காக போய் கேட்க போய் போய் கேட்டேன் சரி என்ன சார் ஆச்சுன்னோடனே அவர் ஒரே அழுதுகிட்டே என் என்னோட பையனோட ஷிப்பை ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவரோட பையனும் சீஃபேரர் அவர் பையன் வந்து அந்த டைமில் செகண்ட் ஆஃபீஸராக செயல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட கப்பலும் அந்த சொமாலியன் கோஸ்ட்டில் ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த சொமாலியன் கோஸ்ட்டில் ஹைஜாக் பண்ணி அந்த கப்பலை வந்து கெமிக்கல் டேங்கர் அது அது ரேன்சம்காக அந்த கப்பலை திட்டத்திட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஒரு மாதத்துக்கிட்ட அந்த கப்பலை அங்கே தான் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க இம்மிடியேட்டாக அந்த கப்பல்லேருந்து சைன் ஆஃப் பண்ணி பிஎம் லெவலில் அந்த டைமில் பிஎம் லெவலில் டெல்லியில் போய் அந்த அந்த கப்பலில் இருக்கிற அத்தனை குரூவோட ஃபேமிலியும் அங்கே போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இவங்கள பயங்கரமாக போராடி கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இன்வால்வ் அது எந்தெந்த கவர்மெண்ட்லாம் எந்தெந்த கண்ட்ரிலேருந்து அந்த ஷிப்பில் சேல் பண்ணாங்களோ அத்தனை கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட்டும் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருந்தாங்க ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் இன்சிடென்ட் அது பயங்கரமான ரொம்ப ஃபேமஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் அந்த பேரை நான் சொல்ல விரும்பலை எனக்கு அது நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது டூ தௌசண்ட் எயிட் நைனில் நடந்த இன்சிடென்ட் அது நானும் அந்த டைமில் அங்கே தான் இருந்தோம் பட் நாங்கள் அதில் எஸ்கேப் ஆகிட்டோம் ஓகே ஸோ பட் இது எங்களோட ஒன் ஆஃப் ஒரு சிஸ்டர் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கம்பெனியோட வெசல்ஸில் இதை வந்து ஹைஜாக் பண்ணி திட்டத்திட்ட திட்டத்திட்ட ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அந்த அந்த பையன் அந்த குரூ எல்லாம் மிகப்பெரிய ரேன்சம் கொடுத்து அவங்கள வெளியே எடுத்தாங்க எல்லாம் சேஃபாக வந்துட்டாங்க அந்த சேஃபாக எடுத்தாலும் அந் ஒவ்வொருத்தரும் குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ லூஸ் ஆகியிருந்தாங்க சாப்பாடே கொடுக்க சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் ஒரு எழுபது கிலோவில் இருந்த அந்த பையன் அவர் இறங்குறப்ப நாற்பத்தெட்டு கிலோ ஸோ அது என்ன சொல்ல ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந் சீஃபாரோட லைஃப் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கஷ
அந்த கப்பலில் கண்டெய்னர் சேஃபாக வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு போட்டுக்கு என்னால் போக முடியுமா இந்த கண்டெய்னர் நடுக்கடலில் உழுவாமல் பக்காவாக அது செக்யூர்டாக இருக்கா இந்த கப்பல் இந்த கண்டெய்னரில் எனக்கு எந்த ஒரு டேஞ்சர்னஸ் டேஞ்சர் இல்லாமல் அது மட்டும்தான் கேப்டனோட வேலை அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாது யாருக்கு தெரியுன்றது வந்து ஒன்லி நாங்கள் வந்து இன்னும் அஃபிஷியலாக டீட்டெயிலாக சொல்லணும் மல்டி மோடல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லுவோம் இதை பேர் வந்து எம்எம்டின்னு சொல்லுவோம் இதை யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு வாங்குறவனுக்கு விற்கிறவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதில் கேப்டனுக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த காரணம் எனக்கு டேஞ்சராக மட்டும்தான் தெரியும் இன்கேஸ் வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா எதுவுமே அதில் உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க டிக்ளேர் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அப்போ உங்களோட டேஞ்சருக்கான பாயிண்ட் டேஞ்சர்ன்ற பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபயர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் மட்டும் தான் இல்லை மார்க்கிங்கில் இருக்கும் அதுக்குள்ள துப்பாக்கி இருக்கான்னுலாம் தெரியாது நாங்கள் ஐஎம்டிஜின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான ஸ்டிக்கர்ஸ் அதுக்கான லேபிள்லாம் கரெக்டாக ஒட்டி இருக்கும் அவ்வளோதான் நாங்கள் அவ்வளோதான் நாங்கள் பார்த்து அதை கரெக்டாக செக்ரிகேட் பண்ணி லோட் பண்ணுறது மட்டும்தான் எங்கள் அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரி அதுக்குள்ளே ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கா அதுக்குள்ளே பிஸ்டல் இருக்கா கன் இருக்கான்றதுலாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க ஒரே ஸ்டிக்கர் போட்டு அதில் ஒட்டிடுவோம் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது நார்மல் லட்சுமி வேடியா கூட இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அமேசான் பார்சல் வருது பார்சல் ஸ்டிக்கரை போட்டு அந்த கிளாஸ் போடம் போட்டு உடஞ்சிரும் போட்டு ஒட்டி கொடுத்துடுறாங்க போட்டு ஒட்டி வைப்பாங்க அது மாதிரி எங்களுக்கு போட்டு ஒட்டி வாங்கிடுவானுங்க ஸோ அது மாதிரி ஒட்டிட்டு அனுப்பிச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தெரிஞ்சு ஓகே இதுக்குள்ளே ஏதோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இருக்குது ஓகே இதுக்குள்ளே யுரேனியம் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆசிட் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வெங்காயம் இருக்குது அவ்வளோ தான் தெரியும் வெங்காயம் ஏன் நான் சொல்ல வந்தேன்னா இந்த வெங்காயத்தெலாம் நீங்கள் க்ளோஸ் கண்டெய்னில் வைக்க முடியாது ஓப்பன் கிடையாது வெங்காயத்தை நம்ம எப்பவுமே திறந்தா வைப்போம் அதில் காத்துப்படணும் அது மாதிரி கண்டெய்னில் கூட நாங்கள் அப்படி தான் வச்சு லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ அது ஏன் சொல்ல வரேன்னா என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்மக்லிங் ஐட்டம் இருக்குது கூட எங்களுக்கு தெரியாது இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்குது ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈவன் அந்த ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ரெஃப்யூஜிஸை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இப்போ இந்த சவுத் ஆப்ரிக்காலெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற ஏஜெண்ட்டை செட் பண்ணி என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கப்பல் இந்த இப்போ இப்போ வந்து யூரோப் போகுது இந்த கப்பல் அங்கே போக போகுது இங்கே போக போகுதுன்னு அந்த ஏஜெண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணி ஒரு எங்களை வந்து ஒரு கார்கோ மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணி ஒரு நூறு பேர் கண்டெய்னில் வச்சு லாக் பண்ணி நின்றுவோம் ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங் சொல்லுவாங்க இதில் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அதில் என்ன ஓட்டி இருக்குது யாருக்கு தெரியும் அதில் குழந்த அதில் ஒரு ப மனுஷன் இருக்கானா இல்லை ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது பட் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இல்லை இப்போ இல்லை ஆனால் இப்போ சில படங்களில் கூட படத்தில் சும்மா எதை வேணாலும் காட்டுவாச்சு அதனால் எல்லாமே வந்து கிடையாது அது ஏன் சொல்ல வரனா இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரி வேறு லெவலாக போயிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மறக் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு வெரி ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் வந்து இப்போ பண்ண முடியாது இப்போ ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா எவ்ரி திங் ஒரு தப்பில் இருந்தால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பர்டிகுலராக இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ரெகுலேஷன்ஸும் எப்படி வந்துச்சுன்னா மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர்ஸ்லேருந்து வந்தது இந்த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி உருவானதே அப்படி தான் ஒவ்வொரு டிசாஸ்டர்லேருந்தும் ஒரு கப்பல் பற்றிக்கிட்டு எரியுது ஒரு கப்பலால் நீங்கள் கேட்டிங்க ஒரு இன்சிடெண்ட் நம்ம என்ன மிதக்குது அதை வச்சு தொடச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது மாதிரி பல இன்சிடென்ட்டில் தான் பல கன்வென்ஷன்ஸ் பல பல ரெகுலேஷன்ஸ் உருவாகி கப்பல் பண்ணுற டிசைனே மாற்றிட்டாங்க ஒவ்வொரு கப்பலோட டிசைன் எல்லாம் மாறினது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்னால தான் ஒவ்வொரு வாட்டி கப்பல் எரியும் ஒரு நூறு பேர் இறந்து போகிறது மக்கள் அப்படியே டிச டிஸ்டர்ஸ் ஆகிடுறது கப்பல் ரெண்டு துண்டாக முழுகிறது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கண் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து தான் ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்ஸ் உருவானது எங்களுக்கு எங்களுக்கு பர்டிகுலர்லி ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டுமே காலையில் இப்போ கப்பல் முழுகிடுச்சின்னு தெரிஞ்சா ஹிஸ்ட்ரி அது ஹிஸ்ட்ரி இப்போ கப்பலால் ஒரு ஆக்சிடென்ட் இப்போ இங்கே சென்னையில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ சென்னையில் வந்து ஒரு கப்பல் தரத்தட்டி நிற்கிதுன்னா உங்களெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய எஜுகேஷன் மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு கப்பல் கடத்தட்டி நிற்கிது வாங்க ஆனால் அந்த இன்சிடென்ட்டு வந்து அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கப்பல் வந்து ரன் பண்றது சாதாரண ஒரு முந்நூறு மீட்டர் கப்பல ஒரு சேஃபா எடுத்துட்டு போய் எடுத்துட்டு வராது சாதாரண விஷயம் இல்லை இப்ப நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில நீங்க தான் ஹெட்லைன்ஸ
போது <laughs> 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 நாங்கள் வந்து அது பெருசாக வந்து ரொம்ப ஏன்னா அந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு புயல் காற்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் ஜூலை டு டிசம்பர் மந்த்தில் கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் எங்கள் நாங்கள் சொல்கிறத விட இந்த பர்முடா ட்ரையாங்கிளை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி டிஸ்கவரி நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபிலையும் இன்னும் அதை பற்றி இன்னும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தான் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து ரிசர்ச்சாக நாங்கள் இன்னும் அதை போய் பார்த்தது இல்லை நாங்கள் அனுபவிச்சதும் இல்லை அந்த அதில் போகும்போது இப்படி ஒன்று ஆனால் நிறைய வாட்டி கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி அப்படியே நிறைய தடவை கட்ச வாட்டி கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஒரு வாட்டி கூட உங்களுக்கு அந்த மேக்னட் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேக்னட்டிக் அனாமலி அனாமலிஸ்னு சொல்லுவோம் மேக்னட்டிக் அனாமலிஸ்னு அது பேர் டேர்ம் சொல்லுவோம் அது மேக்னட்டிக் அனாமலி அது உருவாகிறதுனால கப்பலை வந்து இழுத்துருது அந்த லோ லோ அதாவது லோ ஆல்டிடியூட் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ரீசன் யாராலையும் இந்த வரைக்கும் கரெக்டாக சொல்ல முடியல பட் இதுக்கு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நிறைய டிஸ்கவரி சேனல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் நிறையா வந்துகிட்டே தான் இருக்குது நடுக்கடல <laughs> 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 நடக்குதுங்க <laughs> 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 அந்த சு அந்த புயல் சூறாவளி அது எல்லாமே நாங்கள் கடந்து தான் வருவோம் இந்த சுனாமியை மட்டும் வந்து கடந்து வருவோம்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அது அப்பப்போ வர்றது கிடையாது ரெகுலராக இல்லை இது எப்போல்லாம் உங்களுக்கு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல கிளீனாக இருக்கிற அந்த எத்வர்க் அதே மாதிரி சி இஸ் த ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் ஏறி நடுக்களுக்கு வந்துடுவோம் தான் வந்துடுவாங்க கடலில் இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் சேஃபான பிளேஸ் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இப்போ இந்த மாதிரி டிஆர்எஸ் தான் சொன்னீங்க இந்த சூறாவளி அந்த சுனாமி அதெல்லாம் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சேட்டலைட் வழியாக இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி மூலியம் எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வெதர் ரிப்போர்ட்டிங் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக லைவ் ஃபீடே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓஷனோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ வந்துடும் ஒரு வாரத்துக்கானதை நாங்கள் லைவாக மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எங்கள் ரூட்டையும் வெதர் ரூட்டையும் வெளியில் சொல்லுவோம் அது மூலியமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா எங்களோட ட்ராக்கில் போகும்போது அதுக்கான ஆக்ஷன் இம்மிடியட்டாக ஆஸ் அ மாஸ்டர் அவரும் எடுத்துருவார் நாங்களும் எடுத்துருவோம் அதை தான் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எல்லா கப்பலும் சேஃபாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சூறாவளியும் மாட்டாமல் இன்னொன்று சொல்லணும் இந்த சுனாமியை பற்றி பேசுனீங்களே சுனாமி வர்றப்ப சுனாமி அஃபெக்ட் கப்பலை பண்ணவே பண்ணாது ஷோரில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சுனாமியோட எஃபெக்ட் எப்போன்னா உங்களுக்கு கப்பல் சாரி எப்போ அந்த வேவ் வேவ் ஜென்ரேட்டர் ஆகிற ஸ்பீடு அதிகமாகுமோ அது ஷோர் கிட்ட வந்த அப்புறமேடு தான் 
கப்பலில் எங்களுக்கு சுனாமி கடந்து போனால் கூட தெரியாது ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்வெல் அது போயிடும் போயிடும் ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாங்கள் வந்து அல பெரிய அலங்கிறது நிலத்துக்கிட்ட வரும்போது தான் வரும் தவிர எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அலை எப்பயுமே வரும் எப்பயும் வராது ஸோ அது கிராஸ் பண்ண கூட எங்களுக்கு ஒரு வேவ நாங்கள் எதை கிராஸ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கே தெரியாது அந்த அலை மேலே நாங்களும் ஏறி இறங்கியிருப்போம் அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஓ ஜோவே சொன்னது வேவான் ஓ அது அத்தோட அத்தோட கணக்கில் அது போச்சான்னு அது எந்த கணக்கில் போனால் நமக்கே தெரியாது உண்மைதான் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஜோக் தான் பட் இட்ஸ் வெரி உண்மைதான் லைக் அதை வந்து எங்களுக்கே தெரியாது இதை வந்து இன்னும் டேர்மாக சொன்னீங்கன்னா இந்த சர்ஃபிங் மோ பூச்சிங் மோ மாதிரி நிறைய எங்களோட டேர்மிங் இது அதுக்கான அதை குவாட்டரிங் ஆஃப் சீசன் சொல்லுவோம் இதை வந்து அதை வந்து இது ஹேண்டில் பண்ணுறதே எங்களோட தனி கலை ஒரு இது அது ஒரு தனி டாபிக் அது தனியாக போகணும் இதை நீங்கள் சொன்னது அது பேர் குவாட்டரிங் ஆஃப் சீசன் சொல்லி இந்த மாதிரி பெரிய அலையிலலாம் எப்படி கப்பல் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு திடீர்னு தோ திடீர்னு இந்த அலை மேலேயே கப்பல் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கப்பலை நீ எப்படி இறக்குவ அப்படின்றதுலாம் இதை பற்றி பேசினா பெருசாக போகும் இந்த கவுண்ட் மணி சார் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் இல்லையா நடுக்கடலில் வந்துட்டு வண்டி என்னங்களை கேட்காத ஆளும் கிடையாது இந்த மாதிரி எங்களை பார்த்தாலே இது கப்பல் நின்று போச்சுன்னா பின்னாடி இறங்கி தள்ளி தள்ளுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயன் ஆமாம் இதே தான் நானும் கேட்குறேன் நாங்கள் தள்ளா எங்கள் சம்பளத்தை யார் வாங்குவோம் அதே தான் அந்த மாதிரி தள்ளவோ அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் நடுகல் நின்னா நின்று தான் அதுக்கப்புறம் டோயிங்னு தான் பண்ண முடியும் கப்பலை வந்து இன்னொரு ஒரு டக்கு மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வந்து டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க டோயிங்னு சொல்கிறது என்ன நம்ம தெரியும்ல நம்ம டூ வீலர் ரிப்பேராக சொல்லுவார்ல மேம்பாலத்தில் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்பாரு விவேக் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் ஒரே ஏற்றத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு அது மாதிரி கப்பலையும் தூக்கி ஒருத்தன் பிடிச்சி இன்னொரு டக்கு அது டக்குமோ அது இழுத்துட்டு போக தவிர வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது அதாவது கப்பலில் மிஷினரி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சின்னா ப்ரொபல்ஷன் போயிடுச்சுன்னா சுற்றுறது போயிடுச்சுன்னா ஒன்று நாங்கள் உயிரை கொடுத்து அது கப்பலை எப்படியாச்சும் அந்த ப்ரொஃபஷனை உருவாக்குறது தான் எங்களோட மொத வேலை எப்பயும் அது அப்படி எங்களால் விட முடியாது எந்த ஒரு ஓனரும் அப்படி விட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற என்ன மிஷினரி ப்ராப்ளமோ அந்த மிஷினரி ப்ராப்ளத்தை ரெட்டிஃபை பண்ணுறது தான் எங்களோட மொதல் வேலை ஆஸ் அ கேப்டன் ஆஸ் அ சீஃப் இன்ஜினியர் ஃபஸ்ட்டு வேலையே உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டோம் அது என்ன மாதிரியான இது இருக்குது அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அவங்களோட உதவி பெரிய பெரிய சீனியர் டெக்னிக்கல் சூப்பர்டென்ஸோட உதவியோட அந்த கப்பலில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண பார்ப்போம் யாராலுமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாத பட்சத்தில் தென் வி கோ ஃபார் அ டோ டோன்றது டோயிங் அது வந்து அதுவும் பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் அது அதுவும் சாதாரண ப்ராசஸ் கிடையாது சொல்லிடலாம் டோனு டோனு அது இதை சொல்லணும்னா அது ரெண்டு நாள் ஆயிடும் ஆமாம் இது பெரிய கதையாயிடும் கப்பலை கட்டி இழுத்துட்டு போயிடும் கட்டி இழுத்துட்டு போனோம் ஆமாம் எந்த போட்டுக்கு போனோம் ஆமாம் எது நியர் பை போட்டுக்கு போக முடியுமோ அந்த அந் எந்த டெஸ்டினேஷன் போவாது அது எங்கள் பக்கத்தில் எங்கே போகும் எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் போய் ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்றதுக்கு தான் போவோம் இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் கப்பல் ஹாங்காங்லேருந்து கலிஃபோர்னியா போன் போனிச்சுக்கோங்க கலிஃபோர்னியா முக்கிய கொண்டு போவாரு அதுக்கிட்டே ஃபீல் இருக்காது அப்புறம் இங்கே நம்மளை காப்பாற்ற வந்தவனே ரெண்டு பேர் காப்பாற்ற ஆமாம் ஏட்டா மொட்டை காப்பாற்ற வந்தவன் எனக்கு டிஸ்டாஸ் என்ன என்ன நடக்கிற நட்டுக்கிற நடக்கிற நிறுத்திட்டேன் அதனால யார் அந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் எடுக்கப்பட்ட நின்றுச்சா பக்கத்தில் அந்த நின்ற இடத்துலேருந்து எங்கே பக்கத்தில் போனால் சரி சரி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு போயிடும் போயிடும் உங்களுக்கான என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஓகே பட் ஃபுட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அட்லீஸ்ட் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்காக தான் நம்ம வாழ்கிறோன்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா உங்களுடைய ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் இல்லை எங்கள் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டைரெக்டாகவே சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு எவ்வளோ எல்லாேருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டோ சீமனுக்கு அது எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரு ர ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எம்எல்சி ரிக்குயர்மெண்ட் படி சாப்பாடுங்கிறதுலாம் எவ்வளோ முப்பாட்டுங்கிறது எங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதனால் வந்து சாப்பாடுங்கிறது நாங்கள் எப்போயுமே வந்து கப்பலில் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்போம் எல்லாமே ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் தான் அதிகம் ஃப்ரோசன் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப சாப்பிட முடியாது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிலாம் இப்போ ஒரு மாதம்லாம் இப்போ செய்லிங்கன்னா ஒரு மாதம்லாம் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி நாங்கள் வந்து அந்த அந்த ஸ்டோர் தான் பண்ணி பண்ணுவோம் பட் ஆனால் ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கடல்லேயே இருக்கீங்களே பிடிச்சி அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ரன்னிங்ல தான் உங்களால் பண்ண முடியும் பண்ண பண்ணலாம் டேரெக்டாக அது பண்ண அது நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வ
இங்கே லைக் கேரளா பார்டர் ஆ இல்லை லக்ஷம் இங்கே லக்ஷ்மதி மினிக்கோ ஐலாண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினிக்கோ பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க லக்ஷ்மதி பீப்புள் அவங்களாம் தேர் பே அப்படியே அவங்களாம் வேறு லெவலாக ஃபிஷிங் பண்ணுவாங்க கண்ணை முடி கையை விட்டே மீன் எடுத்துருவானுங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க அவங்களாம் அவங்க வந்து மினிக்கோ ஐலாண்ட் பீப்புள்னு சொல்லுவோம் அவங்களாம் வந்து கப்பலில் வந்து ரொம்ப சேல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனே என்னென்னா ஃபிஷிங் சி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதே கட கடல் 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 அது தவிர வேறு இல்லை சின்ன ஐலாண்ட் அது மினிக்கோ ஐலாண்ட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லக்ஷ்மதி ஐலாண்ட் சொல்லுவோம் கச்சத்தீவு கச்சத்தீவு ஓகே அந்த சைடு ஓகே அது வந்து மினிக்கோ ஐலாண்ட்ஸும் சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட் அவங்க ஃபிஷிங்கும் சரி சீ ஃபேரிங்கும் சரி அதே மாதிரி வேலை வேறு லெவலாக செய்வாங்க வேலைக்காரன்னா அவங்க மாதிரி கிடையாது கப்பலில் தெரியாத வேலையே கிடையாது அந்தளவுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக வேலை செய்கிற ஆளுங்க அவங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் கப்பல் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு மீ சாப்பாடை பற்றியே பிரச்சனை இருக்காது அது கப்பலில் ஆங்கரில் இருந்தால் அதுவும் அந்த சைடில் வந்து ஃபிஷிங் கிரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க முடிஞ்சிச்சு வேலையே செய்ய மாட்டானுங்க ஃபிஷிங் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபிஷிங் பண்ணியும் சாப்பாடு அது மாதிரி டைம் பாஸ் பண்ணியும் எடுக்க முடியும் டைம் பாஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி போர்ட்டில் எந்த போர்ட்ஸில் போனாலும் முன்னாடியே வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு அனுப்ப கம்மியாகிடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக போர்ட்ஸ்லேயே என்னென்ன ஃபுட்டு வேணுமோ அந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லுவோம் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி போர்ட்ஸில் மினிமம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே ப்ரொவிஷன் கண்டிப்பாக ஸ்டாக்லே வச்சு வச்சுருப்போம் அதாவது ஏன்னா வெஜ் நான்வெஜ் எல்லாமே எவ்ரி என்ன ஆல் டே வந்து மூணு வேலையும் உங்களுக்கு நான்வெஜ் இருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் டே உங்களுக்கு வந்து நான்வெஜில் தான் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனால் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு ஒரு மேக்ஸிமம் இந்த ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் எடுத்தாலும் பத்து நாள் காலி ஆகிடும் காலி இடம் அதுதான் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் தான் ஃபஸ்ட்டு முடியும் முடியும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிப்பில் எது ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறீங்களோ அதை பத்தே நாளில் நல்லா பிடிச்சி முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ரோ ஃப்ரோசன் ஃபுட்டாக தான் தான் போயிட்டு இருக்கும் வெறும் ஃப்ரோசன் சிக்கன் ஃப்ரோசன் மட்டன் ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஆனால் எல் கீழே ஒவ்வொன்று ரூமும் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் உண்டு மீட் ரூமு ஃபிஷ் ரூமு வெஜிடபிள் ரூம்னு ஏசி அவ்வளோ பெரிய ரூம் பிளான்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதில் எல்லாத்தையுமே ஸ்டாக் ஸ்டாக் பண்ணிடுவோம் எப்பயாவது இந்த நடுக்கடல இந்த சில படங்கள் எல்லாம் காட்டும் அதுமா சின்ன போட்டில் இருந்து வந்துட்டு நடுவில் நின்றுக்கிட்டு ஃபிஷிங் ட்ரை பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க சக்கஞ்சி நீங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது அட்வென்ச்சர் எல்லாம் பண்ணுவோம் போட்டில் நின்றுக்கிட்டு ஃபிஷிங் ட்ரை பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க சின்ன போட்டில் இருந்து அதில் இருந்து அந்த பெரிய ஏதாவது ஷிப்பில் இருந்து இறங்கி குட்டி போட்டில் இருந்துகிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம இறங்க முடியாது இல்லைனா இறங்கிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இல்லை நான் சொல்றது வந்து நார்மலாக அந்த ஷிப் வந்து மூமெண்ட்டில் இல்லாத ஒரு டைம் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி கப்பலில் இருந்து நாங்கள் எதையுமே இறக்கி பண்ண முடியாது அவங்ககிட்டு <laughs> 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 இது வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் பட் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஆக்சுவலி அஃபிஷியலி யாருமே பண்ண மாட்டாங்க மீன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஆஸ் அ சீப்பர் நம்மளும் நம்மளும் ஒரு மனுஷன் தான் ஓகேவா எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரோசன் ஃபுட்டே சாப்பிட முடியும் திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் சாப்பிட்ற ஆசை இருக்கும் என்ன தான் என்ன தான் வஞ்சரை மீனை நீங்கள் இருபத்தஞ்சி நாள் ஐஸில் வச்சு வச்சுருந்து சாப்பிட்டுறதும் தப்புன்னு எடுத்து பிடிச்சி அதை சாப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு சீப்பர் இருக்கும் ஒரு ஒரு க ஒரு கடல்கள் ஒரு ஆங்கர் இப்போ ஒரு சும்மா சொல்கிறேன் ராயபுரம் பக்கத்தில் இப்போ ஆங்கர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ராயபுரம் மக்களே அவ்வளோ பேர் கப்பல் பக்கத்தில் வந்து நிற்பாங்க டீசில் கூடு அவங்க சில ஆஃபர் பண்ணுவாங்க நாங்களும் சிலது கேட்போம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி அது பண்ட பண்ட மாட்டம் வச்சுக்கோங்களேன் பண்ட மாட்டம் வச்சு சில நேரத்தில் டீசல் கேட்பாங்க சில நேரத்தில் நச்சு ஸ்கிராப்ஸு ரோப்ஸு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க அவங்க எங்களுக்கு கொடுக்கணும் பல அது மாதிரியான விஷயங்களும் கொடுக்கல போயிட்டே இருக்கும் பட் அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக கொடுக்குறது மீன் மட்டும் தானே நம்மளுக்கு அது தானே வேணும் மீது எல்லாம் தான் கப்பலில் கிடைக்குது இல்லை எனக்கு நான் ஏன் அதை கேட்குறேன்னா இந்த மில்ட்ரி சர மில்ட்ரி சரம் சொல்லுவாங்கல்ல அது சரக்கு வாங்குறதும் உண்டு இறக்குறதும் உண்டு எங்கள் சரக்கு வந்து கார்கோ மட்டும் தாங்க சரக்கு அந்த சரக்கு இன்னும் வரல எங்களை பொறுத்த வரைக
என்ன மாதிரி ஆனால் தே ஆர் ஆல் அ பார்ட்டி அனிமல்ஸ் ஏன்னா சீஃபர் வந்து அந்த அளவுக்கு தே ஆர் மச் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஜாப் அது ஒரு நீங்களே யோசிச்சு பாரு வெளி உலகத்தையும் வெளி உலகத்தையும் பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது லவுட் ஒன்ஸை பார்க்க முடியாது அப்பா அம்மாவை பார்க்க முடியாது பொண்ணாட்டையை பார்க்க முடியாது பிள்ளையை பார்க்க முடியாது ஆனால் என்னாச்சு யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரெஸ் அவுட்ல வென்ட் அவுட் ஏதாச்சும் நீங்க பண்ணி ஆகணும் அதனால கப்பல் நாங்கள் பயங்கரமா பாட்டி பண்ணுவோம் எடுத்துட்டு போவாங்க <laughs> அப்பதான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் என்னாச்சு ஒரு வேலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால கப்பல் உங்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே இருக்கும் ஐயோ எப்படா கப்பல் இந்த போட்டை விட்டு போனா போதும் டானு எவனி பார்க்கவே வேணாம் நம்ம வெளியே வந்துடுவோம் டானு அது மாதிரிதான் மேக்சிமம் எங்க மாதிரி லெவல்ல இருக்கிற ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அதான் எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் கொஞ்சம் நஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை மொத்தமும் ஆப்ரேஷன்லேருந்து இருக்கட்டும் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் கார்கோ ஆப்ரேஷன் தேர்ட் பார்ட்டி இன்வால்மெண்ட் அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்வே அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று போர்ட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்படி நீங்கள் வந்து காலையில் எந்திரிச்சோம் ஃப்ரீயாக இருந்தோம்லாம் இருக்க முடியாது அதனால் அந்த வேலை இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் எப்படா வெளியில் அந்த போர்ட்டை விட்டு வெளில வருவோம் சைலிங் போவோம் சைலிங் போனால் தான் கொஞ்சம் ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் இருக்கும் எல்லாரோடையும் பேசலாம் உட்காந்து இந்த மாதிரி பார்ட்டிலாம் நடத்தலாம் மக்களையும் நம்ம ஆன்போர்டில் இருக்கிற குரூவையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் ஓவரால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன கப்பலில் எப்பயுமே எல்லாரும் சேஃபாக இருக்கணும் கப்பல் சேஃபாக இருக்கணும் கப்பலை சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டு சேஃபாக இருக்கும் ஹாப்பியாக சேஃபாக பார்த்தா சேஃபாக இருக்கணும் ஹாப்பி லைஃபாக இருக்கணும்னா அதான் மெயினாக ஒரு சேலராக இருக்கணும் சேலராக இருக்கணும் ஹாப்பி லைஃபாக இருக்கணும் சேலராக இருக்கணும் யார் பிரச்சனையும் பிக்கல் புண்கள் இருக்குன்னா நடுக்கடல்ல இருக்கணும் முக்கியமா என்னன்னா பிக்கல் புண்கள் இல்லாம இருக்குன்னா நடுக்கடல்ல இருக்கணும் இல்லைன்னா எவனாச்சும் ஒரு தொலை இருந்துகிட்டா இருக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சீதா ரொம்ப எமோஷனலா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நிறைய விஷயங்கள்ல வந்துட்டு எங்களுக்கும் சரி ஆடியன்ஸுக்கும் சரி ரொம்ப அழகா தெரிய வச்சுங்க உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கும் சரி உங்க ஃபேமிலிக்கும் சரி இல்லை ஒவ்வொரு சீமேன் இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கூடிய சீக்கிரம் அந்த மூணு பட்டிங்கிறது நாலு பட்டி ஆகும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா வெகு விரலுக்கு நீங்க கொடுத்த வாய்ப்புக்கும் மிக 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 நன்றி